大家好，我是高公安南花，今天是二零二一年九月六号。之前记得先订阅我的频道，我会分享更多新奇好玩，还有你不知道日本哦。然后呢，今天要介绍，其实三手线是一个大结界吗？我会发现这个资料呢，其实是在日本的一个雅虎的新闻哦，它爆出来的时候是有点久了，是二零二一年四月十八号、十四号的时候呢，他介绍了就是在江户城的石环，然后在皇居内被发掘了。成了一个遗体。有时候他们做一些都市开发，或在盖一些大楼，然后再挖掘挖得很深，因为盖大楼要挖挖地基嘛，然后挖很深，有时候不小心就挖到一些很特别的东西，又挖到骨骸，然后他们就好好的安葬它，甚至还有挖到温泉。对，上次好像有一个。饭店在动工的时候挖到一个温泉，呃，这个饭店的温泉设施。然后你看，这是在皇居内竟然发现了旧城遗迹，被挖出来之后就热搜起来，就是网络上一直有一些人在说一说，皇居住的地方和新宿正好形成一个风水镇。德川家康在开启他重建这个江户幕府的时代的时候，也导入中国的风水。然后其实根据这个军纪记的东。东澳老址变化，然后德川家康为了牵制在东北的伊达政中，不好意思，这个历史我没有很清楚，然后就用了一个叫做南光坊天海的高僧来建造江户。街道重建整个江户街道，那天海呢，在建筑的时候运用了阴阳五行，就是台湾呃中国的阴阳五行跟四神相应来建设江户街道五行哦，这个叫一个是阴，一个是阳这样的感觉，然后还有四神相应，青龙树东东是指的这个偶田川哦。西是白虎树道，是东海道，就是高速公路。然后南是朱雀树水江户川，然后北是玄武树山，叫做是所谓的富士山。它就是这样设了一个这样局。然后鬼门其实是什么？鬼门就是一个方位，东北方所就是伊达正中所在的位置。和其实他们的建法和中国这个平安城，还有日本所谓的之前旧都平安京。已经京都也是同样的建设手法，有同样的风水格局哦。然后其实江户中期的这个古地图哦，它有大量的河川流入，所以它其实这些河川是并购跟这个山水一起构思做成的。那从偶田川串联到神田川，然后连接上天守阁上面的护城河，形状就像一条龙，然后盘踞的天守阁，然后呈现两二层三层的一个玉龙绕带。的一个情况，这是天海使用的灵的结界。那现在河川，其实现在很多河川已经被呃大型的这个建筑物填平。就是上一集有说到那个日本地下神秘宫殿那一集，有介绍到，就是说哦，它已经很多河都被建填平了。那这个没有办法，那这个玉带呢？玉带绕龙要用什么方式来取代了？哎呦，现在也很厉害哦。其实现在的玉带绕龙，我们就用了三手线。对，就是大家来日本一定会，东京一定会做到三手线被它取代了。这三手线在一九二五年做成了，然后大家传说它就是那个玉龙绕带的作用。呃，历史江户川啊、幕府什么，他们请这个什么天海来，是是历史上有写。三手线是一九二五年呃建造的，然后三手线是像一。圈嘛，然后中间是横切的，中央线这样横切。对我做的就是中央线，<笑>我每天去上班做的就是中央线啊。中央线是形成一个太极的一个形状，然后将这个皇居切，把这样的东西切分为二，然后，然后一边是阳阳的阴，然后一边是阴的阳，就是江户城了，就是阳里面的阴，然后阴的阳就是这个所谓的星宿玉丸。大正天皇都好像真的一样，然后将都心的气分成三个线路，呃，一九三二年的中央线从高尾山中央线把这高尾山的气给它带过来，有没有？哦，好厉害哦！然后另外是中本线从城铁山把这个气拿进来 k u b a Express 拖那个快速线从。竹坡山把这个气拿进来，我在街上哦，曾经被七个台地给包围，上野、本乡、小石川，还有牛，这我不知道怎么念，牛井吗？我是 Kome， 它是个井，然后还有嗯，菊町。
麻布、白金，就是白金台这几个。哦，白金台很贵哦，台湾的那个大使馆在白金台，听说买了很多地。它<笑>那个行程是紧的，然后它那个连线连起来，天海呢把江户城的鬼门设在永宽寺，而且建完之后他自己就要当住持，然后这边也这边圆寂啦。然后江户城现在还有就是皇军宽寺呢，现在在上野东京国立博物馆旁边，所以大家去的时候可以去那边找一下。这讲好像真的，可是事实上你去看一下那个三手炫，它不是那么远，什么形状这样子好像，但是是什么形状我不知道怎么讲，就是心形嘛，我就看起来像心心脏的形状这样一个形状，所以它不是全部远的、啊，就出乎了它是一个结界，还是说？太极阴阳其实也不一定要是全圆，只要有形就在。因为其实日本会说它不是真的原因，是因为他们说啊，三手炫就不是圆形啊。你说那个太极什么沙小的，那其实它就不是圆的，所以怎么会是？怎么这根本是虎烂？就很多网友说它是虎烂，可是我我记得呃。风水说，其实它是有形就有那个力量在，所以就算不是圆，全是圆的，它是一个这样的形状，可能还是有它的作用，是吧？而且刚好真的是这样一切为二，哎，就是把东京这样一切为二，所以我是觉得，说不定是真的有。然后三手圈内其实是很繁荣、很欣欣向荣，京都圈内的一个。比较高地价的一个地方，所以我觉得其实，虽然大家说是假的，可是我觉得就是一，他们可能不懂，呃，所谓中国的风水是什么？那中国风水好像是就是有形就有它的气，有形就有气在这个说法话，其实我觉得还是成立这个铁之结界啊，三手线铁之结界，说不定还真的有它的作用，而且真的他们对应起来刚好就是三手线的那个阴的阳阳的阴，刚好就坐在。皇居跟这个新宿的内院的地方哦，那下次大家可以去新宿御苑看看，其实还蛮漂亮的一个花园。今天就介绍到这里喽，那马上记得订阅我的频道，我分享更多新巧玩，还有你不知道的日本哦，拜拜。